సీత గారు రాజమండ్రి నుంచి రాస్తున్నారు ఆడవాళ్ళు గణపతి హోమంలో పాల్గొని వచ్చా అని అడుగుతున్నారు గణపతికి సంబంధించినటువంటి హోమాలు అనేకం ఈనాడు జరుగుతున్నాయి ఆ హోమం చేసే సమయంలో భార్య భర్త ఇద్దరు దంపతులు కూర్చోవాలి దంపతులు లేని పక్షంలో కాని పక్షంలో వారి తల్లిదండ్రులకు సంకల్పం చెప్పే శక్తి ఉంటుంది వాళ్ళు కూర్చోవాలి అంటే వివాహం కాని సందర్భాలలో అమ్మాయి అబ్బాయి వాళ్ళ పేరుతో గణపతి హోమం సంకల్పం చేస్తున్నారు అలాంటప్పుడు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూర్చోవాలి వీళ్ళకు అర్హత లేదు ఇది శాస్త్రం చెప్పే ప్రమాణం అలాగే స్త్రీలకు సంబంధించి వివాహం కాని పక్షంలో యజ్ఞం చేసే అర్హత ధర్మబద్ధంగా లేదు వారికి బదులుగా ఒక బ్రాహ్మణోత్తముడిని వర్ణి ఇచ్చి యాజ్ఞికుడిగా స్వీకరించి వారి ద్వారా ఆ యజ్ఞ క్రతువును పూర్తి చేసుకోవాలి ఇది శాస్త్రబద్ధమైన సమాధానం భక్తి వేరు శాస్త్రం వేరు భక్తితో మనం ఏమైనా చేయవచ్చు శాస్త్ర ప్రకారంగా మట్టుకు అంగీకరించదు అని చెప్పాలి అక్కడ గణపతి హోమం మాత్రమే అడిగారు అది ఏ హోమమైనా కూడా మనకు సంబంధించి ఏదైనా మంత్రం మనం సాధన చేయాలి ఆ మంత్ర దైవాన్ని అనుష్ఠించాలి అనుసరించాలి స్వాధీనం చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు ఆ మంత్రాలకి సంబంధించినటువంటి రూపము దేవత అవుతుంది ఆరు అంగములతో ఉండేటటువంటి ఆ దేవతను ఉపాసన చేసేటటువంటి సాధకులు ఆ మంత్రాన్ని జపం చేస్తారు ఇది మొదటిది ఆ పిమ్మట అదే మంత్రాన్ని వినియోగించి ఆ నీటిని అభిమంత్రించినటువంటి నీటిని శిరస్సు పైన మార్జన చేస్తారు ఇది రెండవది మార్జన చల్లుకోవడం అలాగే అందులో పదవ వంతు మళ్ళీ అదే మంత్రాన్ని వినియోగించి తర్పణంగా విడిచిపెడతారు దేవతర్పణంగా ఇది మూడవది జపము మార్జనము తర్పణము ఆ పిమ్మట నాలుగవది అందులో పదో భాగంగా చేసేటటువంటి క్రియ హోమము తద్దశాంశం హోమము అందులో దశాంశం మళ్ళీ బ్రాహ్మణ భోజనము సంతర్పణ సమారాధన ఏ మంత్రమైనా మనం అనుసరించాలి అనుకుంటే సాధన చేయాలి అనుకుంటే జపము మార్జనము తర్పణము హోమము చివరిగా సమారాధన కనుక శాస్త్ర ప్రమాణాలలో మట్టుకు స్త్రీలకు హోమములో పాల్గొనే అర్హత లేదు భక్తిపూర్వకంగా చేస్తున్నారు వాళ్ళ 